Ven, ¿qué quieres que haga? Que quiero, quiero, que hagáis. Venga, da un salto a la pata coja. <risa> que tengo que marcar todo lo que tienen que hacer los tíos. Soy el guía, to, guía total, macho. Y este es el sitio donde nos hemos quedado hoy. Aquí tenemos la playa. ¿Qué dices, Merce? ¿Cómo estás? Pues bueno, yo os digo hasta luego, yo me quedo aquí. <risa> ¿Y estos son los bungalows? Buenas, no dicen nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás levantado esta mañana? Buenos días, vecino. Ya hace bungalows que te has alquilado, ¿eh? Me he levantado esta mañana a ver amanecer aquí en este pedazo de playa. Me voy a volver un romántico. No, no se me nota, pero tengo una vena romántica y graciosa. <risa> Y esta mañana ya estaban a las seis los pescadores ahí dando saltos. Sí. Ahí, memorias de África, la habitación, ¿eh? Claro, total. Que te ha costado que uno, cor... unos 20 euros con desayuno. Cortan la luz y el agua por la noche, pero aparte de eso, bien. En muchas ocasiones nos han preguntado sobre cuál sería el lugar del mundo que elegiríamos para retirarnos o simplemente para pasar largas temporadas. La respuesta es difícil, pero si hiciéramos una lista, Usongo o cualquier pueblo de esta parte de la costa de Tanzania sería uno de esos sitios a tener en cuenta. No son las playas más bonitas del país, cuando en los siguientes episodios mostremos las aguas turquesas de Zanzíbar vais a alucinar. Pero llamarnos raros, preferimos estos lugares en los que el turismo no es aún la actividad principal de la que vive la gente. Habernos saltado los 170 kilómetros esos de, de carretera, pues ahora nos da tiempo a hacer rutas cortas. Ayer hicimos 37 kilómetros, hoy creo que vamos a hacer 42. O sea, poquito a poquito, de playa en playa, disfrutando. Aún así, el camino es bastante pedregoso y al final se pega. Con la construcción de la nueva carretera quizá esta zona de Tanzania cambie en pocos años y lo que ahora son todavía tranquilos pueblos de pescadores se reconviertan en emplazamientos turísticos. Incluso tuvimos un pequeño desencuentro en el alojamiento que enseguida os comentaremos. Pero aún así en estas poblaciones costeras hemos encontrado a la gente más amable del país. ¿Qué tal Merce? ¿Cómo vas por la playa? No había montado yo un bici por la playa, la verdad. ¿No? No. Encima por el Índico. Sí, sí, sí. Muy chulo, muy chulo. Me han intentado engañar un poco en el hotel con la cerveza. Pero tenemos a Alfonso, bebé cerveza, que las tenía todas contadas. Sí, sí, lo que... Es lo que me cansa un poco de las zonas turísticas de África, que al final siempre te quieren engañar. Nos querían meter 16 cervezas cuando nos habíamos tomado 9. <risa> Esa, esa sería nuestra casa, sí. Mira, casas más chulas, ¿eh? Aquí a la orilla del Índico. Esa es la que nos vamos a comprar para las próximas vacaciones. Para compartirla ahí en vacaciones. Por aquí, Rubén. Se acabó la playa. Abandonamos el Paradise. Sí, está la lonja del pescado. Jambo. 
Una de las cosas que no me gusta de África es que en las zonas de estas turísticas sí que ven un muzungu, venga, sacarle la pasta como sea. Ayer en el sitio donde nos hemos quedado a dormir, al principio preguntamos y nos querían cobrar 30 dólares por acampar. Y nada, nos fuimos de allí, nos fuimos a otro sitio, el otro sitio era cutre, cutre, nos querían cobrar también una barbaridad. Entonces volvimos aquí y ya nos ofrecieron a Merced y a mí una habitación doble por 28 euros, ya una habitación con un bungalow majo por 28 dólares con desayuno 28 euros después se han querido cobrar más dinero con las cervezas a revisar la cuenta nos habían metido 16 cervezas cuando realmente habíamos bebido 8 <ríe> y mira que la gente era maja la chica era muy maja y tal pero, pero al final te la quieren meter es una pena este hombre lleva vidorjas que son alforjas impermeables mucha gente se hace sus alforjas así con esos bidones de plástico mira baratas e impermeable en este caso no en este caso es para trabajar la bicitienda de rodante se ve en toda áfrica el hombre con su bicicleta y sus cosas de los chinos delante el corte inglés en pequeño lo que quieras de artículos de cocina lo que sea está lleno de mangos todo ¿eh? sí. esto cuando exploten Sí, por eso los tiene. Además de la fruta, la sombra que da el mango. Pueblecitos tranquilos, camino tranquilo, no tan bacheado como el otro día, ¿eh? Sí. Parece que se va mejor. Es una maravilla. Mirad los pueblecitos, qué tranquilos. Algunos tienen su placa solar en el techo. ¡Hello! ¡Ay! El crío no ha levantado los palmos del suelo y aquí con sus vacas. No sé cuántas vacas lleva. Por aquí todavía hay Masai, entre el norte de Tanzania y el sur de Kenia hay unos 850.000 Masai. Y todavía quedan por aquí, ¿eh? Yo había pensado que esta zona no iba a haber Masai. Ahí transporta a la gente el agua. Pesa una barbaridad eso. Además con una bicicleta, con un piñón fijo, sin pedales, muchas veces no llevan pedales. Y van ahí los tíos y las tías tirándole ahí a 40 litros de agua. Esto es como casas que le han hecho a los trabajadores o algo de eso. Sí, sí. Son todas iguales, además. Sí. Vamos por el camino más corto que va desde Tanga a Dar el Salán, que es este, es precioso. La carretera principal va más por el interior. Pero ¿qué pasa? Que hay un problema. ¿Por qué esta carretera no es la principal? Porque hay un parque natural en medio. Entonces, en bicicleta no se puede cruzar. Porque hay animales salvajes, sobre todo hay leones y hay leopardos, nos han dicho. Nos van a cobrar 30 dólares por el parque con la entrada, que es bueno, normal. El tema es que al no poder cruzar en bicicleta, pues alguien nos tendrá que pasar. Y ahí viene el problema. A ver si alguien nos puede pasar en alguna pickup, en algún camión o en algo. Si no, pues habrá que buscar una opción B. O coger un barco a Zanzíbar de alguna manera, desde algún sitio, una patera. No sé lo que vamos a hacer. Este camino es muy tranquilito, se va muy bien, pero no hay nada. O sea que no podemos comprar ni agua. Hoy lo va a tener chungo Alfonso con la vía Baridi, ¿eh? Pensando una zona de sube, baja, sube, baja y se está haciendo más duro de lo que pensamos. Si antes hablo de que íbamos muy cómodos, muy bien, antes nos salen estas subidas y bajadas. se me quedó la cámara el otro día esto de la caída de la cámara el otro día espero que solo sea el protector creo que sí que es solo el protector que yo quiero que hagáis venga da un salto a la pata coja que tengo que marcar todo lo que tienen que hacer los tíos soy el guía to guía total macho Hemos comprado agua, ¿te parece bien? Bueno, no sé. ¿Habéis sabido comprar agua solo? Sin que yo lo indique. ¿Qué habéis comprado? ¿Te apetece algo? ¿Agua ya está? Sí, 2000 de agua. 
Esto está ausente de agua. Estamos viendo algo. Lo nunca he visto en el mundo. ¿Qué lleva ahí detrás, Alfonso? No te lo enseño. Que sí. Rubén, que te apoyen. <ríe> enséñamelo. No. <ríe> Como lo que es pequeño. Lleva una Coca-Cola ahí detrás. Venga, enséñamela. No, que pierdo mi. Tal. No había cerveza, tía, Alfonso. ¿eh? Si no había cerveza. Me voy a grabar vamos. cagando mañana. ¡Fuera de aquí! <ríe> Voy a perder mi público, hombre, no llevo Coca-Cola. Bueno, Merce, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Por fin encontramos un pueblo con una Coca-Cola. Sí, necesitaba mi dosis de cafeína. Bueno, Zagales, nos vamos ya. Se acabó la diversión. Hemos echado nuestro traguito de Coca-Cola. Alfonso, aunque no ha salido en la imagen, también ha tomado Coca-Cola, que lo sepáis. Los seguidores de Alfonso ya que lo tenían en un pedestal. Ha perdido todo su prestigio. Todo el encanto que tenía Alfonso de sus cervezas, su climanjaro, no su safari. Que, no me acordaba lo mal que sabía eso. Por aquí, se supone que hay aquí un alojamiento, pero tiene pinta regular, regulera. Esto parece de la época inglesa. Rubén negociando sí. por teléfono. Pedazos de, de tableta. I don't understand. Eh, speed low. Eh, right. Esto está bien. A lo mejor después llegamos allí y vemos sitio mejor, pero este está bien. No han visto pasar así ni. A mí lo que digáis. Bueno, maniquí ahí. Vamos a ver qué precio nos dice ahora también. Vamos a ver, yo quiero ver la, el agua ah. sí. y la luz. Te va a decir otro precio, Rubén. Dice que está Ok. ¿Y la single? Cinco. Ok. Ok. Pues no, nos quedamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que al final es lo mismo. Ok. Ok, al final es lo mismo que no salía una habitación. Bueno, al final nos ha hecho buen precio. Lo que nos costaba una habitación nos van a costar las dos habitaciones juntas. Nos pedían 50.000 por cada habitación y ahora 50.000 por las dos habitaciones. Sí, Con sí. desesperados porque nos quedáramos, ¿eh? Buah. Normal. Claro. El turismo me parece que Pero hay ninguno. poco y se espera poco. Y esta noche nos mata una gallina y una patata frita. Este es el chalecico que nos va a costar 30.000, ¿cuánto es? 30.000 es por 4, 12 euros. 12 euros. Esta es nuestra choza. Por lo del lejano este, ¿eh? Pueblo de pescadores auténtico, auténtico, pueblo de pescadores. Ay, pero que está así quitándose el pescado de ahí. ¿Dónde es? Ahí. Y eso verde que tiene ahí, ¿qué es? Polla, tomate, un aguacate. Orange, banana. ¿Qué Donde sacan el agua. El pozo del pueblo. ¿Qué tal? Parecéis dos guiris por un pueblo tan sano, ¿eh? Lo que somos. En busca de cerveza. Y este es el maravilloso pueblo de Sadani. Sadani, ¿no? ¿Cómo se llama Sadani el pueblo? ¿Cómo se llama? Sadani está al otro lado del parque. Este es el otro hotel del pueblo. Está bien, bien, ¿eh? Por eso la mujer no quería que viniéramos. <ríe> y nos ha rebajado todo lo que ha podido las habitaciones. Ha dicho, si, viene, si van al otro hotel, se quedan en el otro. Está muy chulo. Sí, sí, está muy chula la habitación. Ahora que tengan vía Baridi, otra cosa. Un sitio para comer, nada fácil en este pueblo. Nos han dicho un sitio que se llama Mamafongo. No, lo que no hay puestos en la calle. ¿eh? Este es buen zaga, va con su cría aquí. Este hombre nos lleva a Mamafongo Paz, a ver si nos tomamos una cerveza, porque el Mamafongo Restaurante está cerrado. ¿Sabes dónde nos lleva el zaga este? <risa> Oh, sí que está. Coño, no te fiabas tú. Mira el sitio. Más guapo. 
Ricardo. This is one more fungo. Puff. Oh, good. Okay. Thank you. Hi. Elephante. Elephante. Oh. Rino. Rino? Rino? No. Rino. Me too. Um, asante, pole pole, jambo, jambo, mambo, mambo, poa, 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 no more. Via, 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 Maria. Via, Maria. Via, I'm going to Naena. Naena. We are going. We are going to Naena. Ah, to Naena. Que irse? Vamos. Let's go. Let's go. To Naena. Let's go. Let's go. Vamos. Let's go. Ah, bye. ¿Y cómo se dice agua? Eso sí. And water, water, in in Swahili. Magi, 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 magi. M A G J. Ajá, la J. I. Magi, magi, magi. Mm. 40 vueltas por el puto pueblo este, menos mal que Rubén ha estado acertado y se ha gobernado un guía que nos traiga al bar. Me he tenido que beber una Coca-Cola hace un rato y me ha sentado mal. Me duele aquí el lado de beberme una Coca-Cola. Salud, chicos. Salud.